எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளின் புதிய விடுதியலுக்காய் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விடியலிலும் உங்களுடைய வேத வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு நாங்கள் ஆவலோடு உங்களுடைய சமூகத்தன்னை வந்து நிற்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியினை எங்களுக்கு கொடுக்கிற ஆண்டவரை உங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் இந்த தொலைக்காட்சி முத்துவதும் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் சொல்ல போகிற வாக்குகளுக்கு ஆய்வு சோதரித்து அதற்கு முன்பதாக நாங்கள் எங்களை உங்களுடைய சமூகத்தில் தாழ்த்தை எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எங்களுடைய துதியை ஏற்று எங்களை பலப்படுத்தும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் வேத பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு வேத ராஜ்யத்தின் மகமையை கொடுக்கிற எங்கள் அன்புள்ள நல்ல ஆண்டவரே கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று நீர் சொன்னீர் அந்த கேட்கும் தன்மையில் ஆண்டவராகிய உண்மை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என் தேவன் எங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பரிசுத்த நாளில் இந்த காலை பொழுதில் உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் எங்களை பலப்படுத்தும் மீப்பர் இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது மத்திய ஏழு ஏழு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நாம் கேட்கிறோம் ஆண்டவர் கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் அதே சமயத்தில் நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்றும் சொல்கிறார் எப்படி என்றால் இந்த நாளுக்குரிய சத்திய வசனம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஒன்பது என்ன சொல்லுகிறது படிப்போம் வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குகிறவனுடைய ஜபமும் அறுவறுப்பானது கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் யாரெல்லாம் வேதத்தை கை கொண்டு அது அடிப்படையில் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று கூறுகிறார் வேதத்தை கை கொள்ளாமல் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் அறுவறுப்பானது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதில் ஒரு மகத்துவத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் வேதத்தை கை கொள்ளாதபடி இன்றைக்கு வேதாகமத்தின் பரிசுத்த கூற்று இரண்டு வாக்கியங்களுக்கு மத்தியில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை வேதம் பிளஸ் ஆகமம் அதைத்தான் வேதாகமம் என்று நாம் சேர்த்து சொல்லுகிறோம் வேதம் என்றால் தேவனுடைய வல்லமை பிறப்பின் பிறப்புக்கு முன்பு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தைகள் ஆகமம் என்றால் வழி நடத்தக்கூடிய அதன்படி நடக்கக்கூடிய சாட்சிகளை சொல்லக்கூடிய ஆகமங்கள் இவைகள் இரண்டுமே சேர்ந்ததுதான் வேத ஆகமம் இன்றைக்கு இந்த வேதத்தை ஒரு சாரார் ஒதுக்கிவிட்டு ஆகமத்தை மாத்திரம் கை கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாய் காணப்படுகிறார்கள் இதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்கிடும் ஜபம் அறுவறுப்பானது இன்றைக்கு வேதம் என்றால் என்ன எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வேதம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாய் இராதிருந்தால் இந்த வேதம் என்பது இந்த அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்களில் ஆண்டவர் கொடுத்த மகத்துவம் பின் நடப்பவைகளை முன் எழுதி கொடுக்கிற ஒரு சம்பவத்தை தான் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது ஆகமங்களில் சொல்லப்படுகிற சாட்சியுள்ள வாழ்க்கைகள் வேதாகமத்தில் தீர்க்க தரிசிகளின் மூலமாய் ஆண்டவரை கொண்டு முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஒரு வசனம் ஒரு வாக்கு தத்தம் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் எனவே ஒரு திரு சட்டம் எனவே இவைகளை நாம் அறியாமல் இவைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இவைகளை நாம் அங்கீகரிக்காமல் இவைகளை நாம் கை கொள்ளாமல் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிற ஜபத்தை ஆண்டவர் தள்ளி விடுவார் ரிஜெக்ட் முத்திரை அடிக்கிறோம் அல்லவா ரிஜெக்ட் என்று அதை போல ஆண்டவர் இது செல்லாது தள்ளுபடி என்று ஒதுக்கி விடுகிறார் அப்படி என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய வேதத்தை கை கொள்வதற்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வாக்கியத்தில் ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுகிறார் 
தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு நடப்பதே நாம் தேவனை நேசிப்பதற்கு சமம் என்று சொல்லுகிறார் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவதற்கு சமம் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் இந்த வேத சத்தியங்களை நாம் அறியாமல் கத்தருடைய சமூகத்தில் வெறுமனை நாம் செபிக்கிற ஜெபங்கள் ஒரு நாளும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கப்பட மாட்டாது என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் ஜபம் உட்பிரவேசிக்க கூடாதபடி தேவன் அதை மேகத்தால் முடிக்கொண்டார் அப்படி என்றால் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு கத்தருடைய இன்றைக்கு கத்தருடைய வாக்கை ஏற்று நடக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற தீர்மானம் என்ன என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அந்த உணர்வுகளின் தாற்பயம் நம்மை ஆண்டவருக்குள் எப்படி பலப்படுத்துகிறது ஒருவேளை நாம் கேட்டுக்கொள்வது எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்கும் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற தேவன் எபேசியர் மூன்று இருபதில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமாய் அப்படி என்றால் நாம் எப்படி வேண்டிக் கொள்வது எனக்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் வேண்டுவதை வேண்ட வேண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் வழிகள் எனக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டாம் நேதிமொழிகள் பதினாறு ஏழில் சொல்லுகிறார் உன் வழிகள் எனக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டாம் அப்படி என்றால் ஆண்டவர் அவருடைய வழி எதை வைத்திருக்கிறார் இலக்கன்பான தேவ ஜனமே இரவை ஆறு பதினாறு இப்படி சொல்லுகிறது வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதை எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பார்கள் கிடைக்கும் வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதை எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பார்கள் கிடைக்கும் அப்படி என்றால் வழி யார் யோவான் பதினான்கு ஆறு சொல்லுகிறது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் அவருடைய வழி எங்கே இருக்கிறது ஆண்டவரே உம்முடைய வழி பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று சங்கீதக்காரர் பாடுகிறார் அப்படி என்றால் வழி என்பது தேவனை குறிக்கிறது வழி என்பது வேதத்தை குறிக்கிறது வேதம் என்பது தேவனுடைய திருவாக்கு நிறைந்த சட்டங்களை குறிக்கிறது அப்படி என்றால் இன்றைக்கு இந்த சட்டங்களை நாம் எப்படி கை கொண்டு வருகிறோம் யோசித்து பார்ப்போம் உதாரணமாக நாம் பெற்றோர்களிடத்தில் எதையாவது கேட்டால் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிறதா இல்லை நாம் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியும் பட்சத்தில் தான் நம்முடைய பெற்றோர்களே அதை நமக்கு திரும்ப கொடுக்கிறார்கள் இதை போல நம் ஆண்டவர் அவரிடத்தில் நாம் எதையாவது கேட்டால் அவர் நம்மிடத்தில் ஏதாவது எதிர்பார்ப்பார் என்ன என் பிள்ளை எனக்கு கீழ்ப்படுகிறதா இந்த சப்தத்தை இன்றைக்கு உங்கள் மனதில் வைத்து ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் பதிலறி சொல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என் மகனே என் மகனே நீ எனக்கு கீழ்ப்படுகிறாயா கண்களை மூடி ஜபிப்போம் பரிசுத்தமல்ல நல்ல ஆண்டவரே மீண்டுமாக வருவ செய்ய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்பதற்கு கிருப செய்தே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட உங்களுடைய வேதத்திற்கு அடுத்த ஆண்டவரே சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ கத்தரையங்களை பலப்படுத்த குற்றங்கள் குறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் என் தேவன் எங்களை மன்னித்து வேத சமாதானத்தை நாங்கள் ஏற்று அதனுடைய நடப்பதற்கான பரணை எங்களுக்கு தாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான பிள்ளைகளோடு உம்முடைய வல்லமை இருக்கட்டும் இந்த நாளில் பிள்ளைகள் தமக்கென்று தங்களை தத்தம் செய்த தெய்வர்காயமே சோதரிக்கிறோம் புறப்பட்டு போங்கள் சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் எனக்கன்பான தேவ ஜனமே இந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்ட நீங்கள் ஒரு புதிய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தோடு உங்களை மாற்றி இன்று முதல் தேவ ஒத்தாசையோடு வேதத்தை நான் நேசிக்கிற மகனாக 
வேதத்தை நான் நேசிக்கிற மகனாக மகளாக அதன்படி நடக்கிற பிள்ளைகளாக எங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம் என்ற விசுவாசத்தோடு புறப்பட்டுச் செல்லுங்கள் இந்த நாளை இனிய நாளாக மாற்றுங்கள் கத்திர உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்